。一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲，越老越有钱的首相都有这特点。什么样的首相有钱花？运势这个东西非常奇妙。有些人年轻时候日子过得非常艰难，吃了许多苦，但到了中年时期，运势慢慢好转，不仅工作变顺利了，生活也顺心了，财运也会出现明显的提升，各方面都呈现好的方向发展。下面就给大家介绍一下越老越有钱的首相都有什么特点。一、越老越有钱的首相特点。一掌心有凹陷，不知道大家在平时有没有观察过人的手？有些人的手掌心的位置会出现明显的凹陷，这样的人一生都被好运相伴，属于天生就自带财运的一类人。不管做什么事都能够成功，不管从事什么行业都能够赚到大钱。当别人都感到很吃力的时候，拥有这种手相的人表示这是非常轻松的事情。不仅不会遇到阻碍，反而还会得到贵人的相助，求财的道路上一帆风顺。年纪轻轻就积攒了大量财富，成为大家羡慕的有钱人。二，事业线由浅变深，手掌中有一条事业线，这条事业线可以反映出一个人的事业能力以及在工作方面的成就。如果一个人手相中的事业线由浅变深，说明这类人属于越老越有钱的类型。年少时期可能在求财方面遭遇许多坎坷，但会在一次次的失败中吸取教训，积累经验。一旦遇到合适的机会，将会展现出自身的爆发力，在事业方面取得耀眼的成就。这类人在事业或者求财方面属于越战越勇的类型。遇到困难丝毫不会退缩，更不会轻易被打败。凭借一股韧劲，将来可以掌握大量财富。三，手心有两条玉柱纹，手心有两条玉柱纹的人是不平凡的人。这类人的命运非常好，不过年少时期非常的傲气，不管做什么事情都不喜欢提前做好规划，因此往往只能以失败而收场。不过随着年龄的增长，面对毫无目标的生活，会开始感到无聊和厌烦。慢慢懂得努力生活的意义，一朝醒悟，将会为自己制定一个目标，并且朝着这个目标而努力，最后成为大家眼中大器晚成的类型。这类人的财运基本上集中在中老年阶段，年轻时候不会受到财运照顾，怎么努力都无法赚到理想的财富。而到了中年时期，财运变好，生活中处处透着赚钱的机会，稍作努力就能把握住这些机会，过上自己想要的生活。四，生命线分叉到手腕，有些人的手掌生命线出现了分叉，而这个分叉一直延伸到手腕部位。首相学中认为，这类人属于天生富贵，而且还是越老越有钱的类型。随着年龄的增长。赚钱的动力越发强烈，手上会有大量财富，而且这类人天生很懂理财，懂得支配钱财。儿女们不会经历争家产而大打出手的局面，生活幸福，钱财富足，而且子女之间和谐又孝顺。这种生活会是其他有钱人所羡慕不及的。总之，手上生命线分叉到手腕的人，不仅被财富眷顾。还被好运格外照顾，一生都生活在幸福的生活氛围中。五，手腕线成功型，手腕线第一条成功型，不论男女，多有生殖系统的疾病，恐有生育或流产的困扰。三条手腕线都是弓形，不能生育的几率提高。请记得在生育前去看医生，及早调养，有病治病，不然提供胎儿良好的受孕环境也是好的。六手腕线成链状，这是肠胃器官不佳的讯号。如果同时不见第二、三条手腕线，则身体更虚，同时也主一生劳碌，非常努力才能有收获。工作辛苦和身体差的关系，可谓积劳成疾的互为因果。七手腕线支线流入掌内，手腕线第一条和生育能力有关。手腕线支线流入掌中如图示，不论男女。
，均表示生殖系统不佳，不利子女。古有云：“一只线损失一胎儿。”现在医学发达，可透过许多方式给宝宝安全的生长环境。不过，你需审慎处理生育能力较弱的问题。八、手腕线位于手掌下，女子有此闻者，亦有妇女病。生产时需注意血崩的发生，小孩易流产或是夭折，男子则有精虫稀少、难受孕的困扰。九、手腕线有断裂斑点，许多人手腕线有断裂状况，这是身体衰弱并有暗疾的表示，特别要注意运动和良好生活习惯的维持，尤其在年纪渐长后，关于定期健康检查，该做的不可以偷懒哦。十、手腕线在手腕动脉处纹路成交叉状，女人容易有月事方面的问题，受孕较为困难，即使怀孕也容易小产。男子容易有败肾问题，精气神差，关节及脊椎骨及膝盖容易有无力、寒冷的情况，需注重休息养生，容易有关节炎方面的问题。二、手腕线有几条的含义是什么意思？一，一条手腕线。如果一个人的手腕上只有一条手腕线，则说明这是不完整的手腕线，寓意着此人在未来缺少亲友缘分，可能会一生劳苦孤独，很难拥有更多的财富。所以，当我们发现这种手腕线存在的时候，就要及时调整自己命中的运势，增加自身的财运。二，两条手腕线。如果一个人的手腕上是两条手腕线，则说明您的命运跌宕起伏，时不时的就会出现坎坷灾劫，而且命中的财运和事业运也不是很好，很难遇到发财的机会，在事业上也难以得到长足发展，需要及时的对自己的命运进行改写，如此才能够保证您未来的命运会更好。三。三条手腕线，如果一个人的手腕线是三条手腕线，则说明这是一种非常完美的手相，预示着您在未来的身体健康状况会非常好，而且受孕也会非常漫长，在财运方面也会得到很大的发展，一生的福气非常好，未来会成为一个福禄寿双全的人。但在生活中还是要提防小人。四。手腕线有四条，在相学中，若是一个人的手腕线的位置有四条，看起来非常的明显，则这样的人天生的福气相，不但早年的运势发展不错，后天自己也是比较肯努力上进之人，在事业上的成就比较高，个个都是富贵命，赚取的钱财利益比较多，日后自己的生活也会越老越富有。好生活也能够拥有一番伟大的成就，属于大器晚成之相。四十岁之后开始转运。五，手腕线四条以上。如果一个人的手腕线在四条以上，比如五条，则是一种大吉大利的手相，预示着您在事业、感情和求财等方面会有很大的收获，最终不但会找到一个如意的命定伴侣，还会拥有一份极佳的好工作。时不时的就会升职加薪。三、手腕线的形态，手腕线深刻、清晰，没有间断的人，表示其人精神充沛，身体健康。若线纹有断、缺、倒纹或切入一些横纹、杂纹者，其人之精神则见不足，体质不佳，也可能会有小病频出之现象。手腕线第一线呈链状，而其他两线优良。表示此人年轻时不够乐观，甚为劳碌，最后必将获得成功。只在靠近小指侧的手腕线为链形，表示年轻时劳碌，许多事总是要历经波折才能有收获。但在四十几岁后，生活逐渐好转，得以过较顺心的平稳生活。链形愈短，好生活来得愈早。手腕线上多指纹。表示此人必能获得名誉与地位，一生享得显耀的名声。若其上直纹不直而呈现邪乱者，则表示此人虽能在名誉地位上获得成就，不过很有可能是不正当途径获得的。四、手腕线上出现辅助线。一、手腕线上有十字纹，作为吉祥象征的纹理之一。
。识字文若是出现在手腕线上的话，预示着其人在年轻时期有着较为艰苦的生活，但是到了中年之后便能够迎来稳定和富贵。特别是那些手中感情线、外形出色的人，更是可以在结婚后获得出色的事业发展。从而依靠努力工作为自己赚取财富。二，手腕线上有新闻，和识字文一样，新闻也是手相中比较常见的吉兆纹理之一。而且，新闻的存在代表着意外之喜，特别是出现在手腕线或者是事业线上，意味着命主能够在工作中获得横财。他们的财运虽然变化较大，但是却总是能够在关键时刻有所收获。此外，这类人的理财投资能力同样也很出色，可以通过正确的投资为自己增加收入。三，手腕线上有三角纹，大部分人的手腕处有一条手腕线，如果有三条手腕线。只要其中任何一条手腕线上有其他纹路形成的像三角形一样的纹路，如下图，这种人必定会大富大贵，能够从自己的祖上和父辈得到大量的家产，并且这种类型的人天资聪颖，拥有奇才奇智，自己创业或者从政都能取得非凡的成就，自然会钱财满仓，富贵无人能比。四。手腕线上有竖纹，这是指手腕线上存在短小的竖纹，直直的插在手腕线上。这种线纹对于命主运势的影响同样很大。如果其存在的位置靠近手腕线的中央部位的话，说明其人在中年阶段有着不俗的事业运。值得一提的是，这一线纹的长度也会影响命主的财富收入，一般来说是越长越好。好了，今天的分享到这里就结束了。我今天为大家讲述的是，两分钟学会看手相，掌握了你也能变成相学大师。手相是变化最快的特征之一，因此不能片面的、静止的看手相，将一段时期的手相进行比较，则更有价值。运气好，气色就好，手的色泽也健康，纹路更加清晰。由此可见，以相取人是很符合自然现象的，这也就是手相预测的基本原理。手相手纹反映了一个人的四层信息：一、先天风水、出生家庭；二、工作生活、亲人同事；三、气质形态、疾病健康；四、命理运程、命运走势。木星秋。木星丘所在的位置是在食指基部之下，在中国手相学上称为巽宫，以先天手掌左手记。木星丘发达饱满及显著隆起时，主道德观念重，性善良，爱权力，有野心，支配欲强，爱名誉，重尊严，重财帛，有慈悲心，直觉力强，对宗教有兴趣，责任感重。假如你找人来负责一个重要职位，扩展业务，行政人员少不免要诚实可靠、有责任感。那么木星丘发达的人就是你所需要的人了。木星丘低线时，主愚笨、粗俗、无道德观念、怯弱、好色、不忠实，不爱名誉，与此木星丘发达时所主的事项恰恰相反。土星丘。土星丘的位置是在中指基部之下，相当于中国手相学的离位。一般土星丘越高耸，中指越长，但通常土星丘发达的人是比较少的。土星丘隆起时，主其人有智慧、忍耐力强，待人诚恳，处事小心，独立心强，高智能，好学、好研究，有组织和系统能力。对数学计算方面有兴趣，喜爱宁静的郊外生活。此外，对运动也感兴趣，农作、畜牧、园林、地产、矿物的业务也适宜。秋过大者，主多愁善感。土星秋低线时，主其人容易悲观、忧郁、沮丧，可守密、喜稳居，迷信、宗教狂，感觉迟钝。有星状纹者为阴虚、阳亢体质。若月秋也有星状纹，易患中风。太阳秋，太阳秋在无名指之下，相当于中国手相学的离位。
太阳丘所主范围大概如下几点：有艺术审美眼光、名誉、光荣、乐观、温和、慈爱、奢侈、轻视、财帛等。太阳丘发达的人不一定是画家、艺术家或戏剧家，但是对服装方面很有讲究。家庭、办公室和他经常接触的地方都喜欢优雅和艺术化，懂得怎样享受和利用天然环境作乐。此外，太阳丘发达的人赋予同情心，又乐于帮助他人，即使是个陌生人来求他，也能得到金钱上或人事上的帮忙。太阳丘发达的人不愿意接受别人的恩惠或礼物，除非对方允许领受他的回敬。做事方面要求真善美，有始有终，绝不中途而废。如他认为不满意时，将继续干下去，直至十全十美。水星丘，水星丘在小指之下。如果水星丘过度发达，比其他丘特别隆起时，或加上小指弯曲，头脑线有缺点，或丘上有不良符号等，那么他能运用天赋的才干，会做出种种为非作歹的事情来。总而言之，成功者多数属水星丘人，而危害社会的也是水星丘人占多数。因此，观察此丘就不得不小心了。月丘，月丘又称太阴丘，在小指对下掌边最底的部分，即第二火星丘下至手颈在线的位置。这个丘主想象力、玄想、神秘、音乐、自私、懒惰、爱旅行等事项。太阴丘发达的人对水方面特别的有兴趣，他们喜欢居住于近海的地方。或湖边的地区，假如水星丘同时发达的话，爱好航海生涯，很多水手都有隆起的太阴丘。如果太阴丘过度发达，则主其人忧郁、善变、冷酷、贪婪、宗教狂、幻想、懒惰、迷信等。假如拇指雄壮而坚硬，则其程度可以减轻；若是拇指柔软而细小，其程度则更甚。又如果他的手掌软而松弛，则是一个懒惰成性的人，生活在幻想中，醉生梦死，不能面对现实，常被幻想支配，往往渴望不能得到的事物，因此无法满足自己，希望时常转换环境，因而引起心灵常常不安。若经济许可，经常做远行；如经济不许可，只有郁郁不乐。金星丘。金星丘所在的位置是在第一火星丘的下面，手颈线对上的部分，即拇指底下，生命线内边的部分，相当于中国首相的梗位。金星丘较为发达的人，主仁慈、富同情心、情爱温和、感情丰富等。通常这个丘称为爱丘，父母之爱其子女，子女之爱其双亲，夫妇间之恩爱，朋友间之友爱等。这个爱都是从我们内心表达出来的，当然，爱的种种是有区别的。金星丘过度发达，主活力充沛、性感、情欲旺盛、淫乱，对爱情虚伪、自私。如果是女性，主卖弄风情之类。如果金星丘低线、平坦，同时生命线太接近拇指，使金星丘所应占的部位太过狭窄而细小。主缺乏活力，爱情冷淡，无同情心，自视过高，性机能薄弱。倘若是妇女，为不孕象征之一。地丘，地丘又称海皇丘，在手掌的底部，相当于中国首相学的坎位，是发展的原动力所在，亦代表健康、生殖能力、性能力、持久力和住所等。地丘上有旅行线。从生命线底部分叉横过地丘至月丘，表示喜欢到处云游，会远离家乡或居无定所，或经常会搬家。地丘发达，主忍耐力强，事业在外会受人帮助而有所作为，且健康良好，子女运亦好。地丘低线平坦，主健康不良，做事虎头蛇尾，不能有持久力，在外会受到很多挫折。就算有旅行线，亦不易经常远行。火星平原，火星平原的位置是在第一火星丘与第二火星丘的中间，亦即是掌的最终凹陷的部分。通常来说，这个部位是最为低线。
。假如这部分周围平坦，而中间特别隆起，像一土堆似的，如其高度与各指对下的各丘相等时，表示有不屈的精神和无比的勇气。若配以各指第一节长，头脑线良好，为不可多得的最佳象征。如果各指第一节短，而头脑线有缺点。则表示有勇无谋、傲慢自大、暴躁而已。判断火星平原的低线情形，需要小心来观察。譬如各丘隆起，自然会形成火星平原觉得低线，须知这是良好之争，所谓真正的凹陷。意思就是说，各丘不发达，同时火星平原又是低线下去，那就难免遭遇到上述的各种情形。第一，火星平原。第一火星丘，积极火星丘，又名下火星丘，在木星丘和金星丘的中间部分，在中国首相学的位置上，位于正位。第一火星丘隆起的人，大多数身体非常强壮，孔武有力，勇敢异常，不断迈进，可以说是天生的战斗者。很多有名的军人和将领都是属于火星丘的人。如果第一火星丘低线时，主胆怯。未修，没有进取心，做事犹豫不决，决而不行。此外，对任何事情都提不起兴趣和精神去做，即使机会来临，也不敢去把握和利用。因此，往往失去良机，故成功的机会很少。第二火星平原，第二火星丘，消极火星丘，又名上火星丘，在水星丘与太阴丘之间的部分，即小指对下掌的中央处。相当于中国首相学的对位。第二火星丘发达的人，其性质是与第一火星丘刚好相反。他的特性对人或对事都是以理智来处理，不像第一火星丘的人冲动和鲁莽。他们有道义，讲逻辑，不喜欢野蛮的举动和厌恶流血事件。第二火星丘适当发达的人，最宜为军人、外科医生、警察、消防员、救生员。机械工程员、冒险家等，除上述职业外，还具有一种神秘的磁力，如利用此天赋特质来研究玄学，例如催眠术、心灵学、占卜、易学等，而通常都能获得意想不到的效果。人们有时候对首相和命运的关系有着痴迷，但也没有必要。真正决定自己未来的还是自己，要始终坚信，相由心生。心灵境界的提升会让人拥有更加广阔的空间，从脸上竟然能看出贫贱富贵。若三十五岁后还有人夸你漂亮，那你一定是个福星，而且是心地善良的人。一个人三十五岁以前的脸是父母决定的，但三十五岁以后的脸应是自己决定的。一个人要为自己三十五岁以后的长相负责。现实生活中。人到中年后，就显现出受性格和品格影响所致的面貌。宽厚的人多半一脸浮相，性情柔顺的人面相柔和善美，性格粗暴的人总是一脸凶相，心胸狭隘的人大多尖嘴猴腮、双眉紧蹙。有人显得特别的年轻秀美，此类人一定单纯善良，这是长期的心与行为的修为在脸上的投影。因而，相貌也预示着该人未来的命运。幼年、青年时期与父母的遗传因素有关，人的下半生更多的活在前半生的影响之下。所以说，人年过四十要为自己长相负责。有慈悲心、有爱心的人，往往从内而外散发出一种光芒，让人越看越顺眼，并喜欢与其接触。有亲和力或所谓的老少通吃。而自私、狡猾、计较的人，相貌往往很不耐看，即使侥幸生的姣好容貌，稍多接触也会毫无吸引力。相貌是能逐步改变的，尤其是美好的相貌是会由内而外散发出特有魅力的。任何福报都有其必然的成因，美丽的容颜来自柔和善良的性情。三十岁以后，内心决定你的脸。一微笑，有人说微笑是绽开在脸上最美的一朵花。所谓拳头不打笑脸人，微笑的表情总是楚楚动人，令人愉悦，使人感觉亲切。
。最主要的是，微笑不仅给人的外在美感，还在于微笑的表情所传递的信息是一种宜人和美好的感情。二，多赞美，好话谁都爱听，而且不仅仅是人。佛在《楞严经》上早已说过。宇宙万物皆能闻觉知，而科学家从对水的实验中就发现，水的结晶是如何随着外在的声音而改变它的形状的。江本慎博士根据水会受物体震动而起变化的原理进行试验。当他播放莫扎特与贝多芬的名曲时，在显微镜下，他看到水的结晶随着优美的旋律不断产生美妙的变化。对水说好听的言语。水结晶成漂亮的图案。对水恶言恶语时，水结晶混乱无章。这个震撼人心的结果，也反映了人的精神对物质的影响。三，多忍辱不生气。多忍辱，少生气的人，脸色自然好看。佛说《最福报阴经》记载，为人丑陋，喜嗔会故，说明长得丑陋的人是由于前世喜欢生气、怨恨之故。为人端正，颜色洁白，灰容第一，手体柔软，口气桑洁，人见姿容无不欢喜，视之无厌，从忍辱中来，说明长得端正白净，容光焕发，身手柔软，人见人爱，令人观看不厌的人是修忍辱的结果。四，忆佛，观想佛，佛说大乘无量受庄严清净平等绝经中。今日世尊色身诸根，越狱清净，光颜微微，宝刹庄严，从昔以来所未曾见。世尊那日因为忆佛念佛，受到阿弥陀佛神力的加持，使他当日的相貌特别好看庄严。当他念阿弥陀佛的时候，十方一切诸佛跟释迦牟尼佛融合成一体，释迦牟尼佛当下就变成一切诸佛。佛相貌之庄严，可想而知。即使连最庄严的佛陀在念佛，都会得到诸佛加持，而面目变得更加庄严。若是我们诚心忆佛、观想佛，我们的面目怎会变不美好呢？许多经典都告诉我们，佛的相是最好的相。我们念佛，心里有佛，相貌不知不觉就变成佛相。我们要想相貌好，就多念佛。念佛、观想佛，身心就会逐渐变成佛的样子。释迦牟尼佛想阿弥陀佛的时候，相貌就变成了阿弥陀佛的样子，显示无比殊胜庄严。五、感恩，懂得感恩的人最美，感恩自己所获得的一切，感恩一花一草、一人一物，对所有一切常怀一颗感激的心，内心就时时绽放朵朵迷人的花朵。满心芬芳的人，怎么会不洋溢着如花一般的美丽呢？六，多于佛前献花。佛说《最福报阴经》记载，为人丑黑，遮佛前光明故。长得又丑又黑的缘故，是由于把佛前的光明遮住的缘故。由此可知，如果常献花于佛前，庄严佛像，必得好相。七，心念的力量。一个人的外貌与他的内心思想密不可分，相由心生，外貌多数是内心思想的外在显现。一个人起嗔恨心，那他肯定面目可憎，叫人厌恶；若一个人起慈悲心、柔软心，他的外貌肯定和善，叫人心生欢喜。有位西方的心理学家说：“你的心态是什么样子，你的生活就会变成什么样子，你的命运就会成为什么样子。”希望成为美丽的人，用美丽的心念来看待人间。你不但发现一切变得美丽，连自己的外在也会越来越讨人欢心。八，多接近心灵美人。正所谓近朱者赤，近墨者黑。多接近美人，自然也会受到他们的美丽哲学的影响，自己迟早都会变成同道中人。美人不单只是指拥有美丽的外表而已。而更重要的是指心灵美丽的人，常与美人接触，无形中也让自己的心灵多接触一份美丽。蜜风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂
，今天小酱汁主要给大家讲讲首相中极少见的富贵纹，同时出现这三种注定一生富贵。首相和面相叫八字来说，更被大家熟知和接受，相信很多人都听过一个顺口溜：一斗穷，二斗富，也一定都看过字的有几个斗。其实这就是首相，包括是事业线、婚姻线。很多人也一定有看，只是掌纹互相交错，有的线有人没有，或是不同，情况太多了。有三种很罕见的富贵纹，如果这三个特征同时出现，那就有九个财富。你有吗？一、金花纹，金花纹形状类似于米字，象征着吉祥之意。有金花纹的男性，大多智慧非凡，而且做事能力极强。最终会在自己擅长的领域有所成就，并且娶到一个对自己事业有帮助的妻子，扶贫妻贵。而掌中有金花纹的女性，大多家庭条件比较优越，知书达理，素养极高，容易嫁入豪门或者嫁给一个前途光明的生意人，一生衣食无忧。二、家族戒指纹，大拇指的根部出现环状的线，就是家族戒指线。当这条线出现时，整个家族会蒸蒸日上，拥有者一生事业都会顺利，家族里有贵人帮衬，今生运势大吉大利，前途不可限量，后代更是成龙成凤，一家人都在亲朋好友中有名望，高人一等。三三角纹，手掌生命线出现三角形的纹路，拥有者健康无忧，平时很少生病。如果三角形纹路出现在生命线的先端，小朋友身体发育健康；如果出现在中间位置，代表中年体力好，精力充沛；如果出现在生命线的末端，则表示晚年身体好，没有什么病痛。而且这种纹路还预示着事业有成，一生工作顺利，还有贵人相助，是一个有福气的人。有的人出身富贵，天生不为钱财而烦恼。有的人凭借自身努力，最终也能富贵满盈，却也有人一生穷困潦倒。关于手相，除了以上三种罕见富贵纹之外，还可以从手指、手中的痣、脖后来看你是否有富贵命。以下十种手相的人财运好，财富多。一、看五个手指的情况，五个手指并拢无缝隙，表明这种人很能守财。反之，五个手指并拢起来，缝隙越宽，漏财就越严重。就算赚钱再多，都难于存钱，要尽早做好理财准备。手指修长的人，往往在艺术方面有很强的天赋，并且能得到一定的名声和威望。这类型特征的人，这种手相的人，追求精神主义，渴望权力，喜欢高高在上的地位，对钱财却不计较，花钱很随性。所以赚不到钱。二，看大拇指，人的大拇指第二关节，这个地方是表示财运旺衰的。此处无论是横纹还是直纹，纹路越多，表示积攒的财富越多。这种人多靠勤俭致富。大拇指节第二节指腹中的横纹，守财纹。有这种守财纹的，通常是能够守财的。理财能力也很好，会知道如何管理钱财，选择适当的投资。网格纹是大拇指下面的纹路，越密则越有财运。网格纹在这里的朋友，表示其人财运旺盛，赚钱比较容易。不论是上班族还是做生意的人，都会遇到好的赚钱机会。三，看食指，如果人的食指上有一条横纹的话，那就说明此人有异性缘。这种人一生中不缺钱，往往都是由桃花来的。关注透天机，例如男人可能娶到很有钱的老婆，或者女孩会找到有钱的男人。人的食指与中指之间是代表勤奋与否的。如果这二指之间有细缝，说明此人善于思考，做事慎密，勤劳努力，所以将来必能出人头地，而有所成就。当然，财富也会旺。在人的食指根部木星丘比较发达的人，这也是主财运的地方。木星丘在手相学称为巽宫，也叫钱财宫。这种人运势较好，因此财运必佳。
，木星丘饱满、气色、血色良好的人，财运必然旺盛。这种人大多是商业发家。四，看无名指与小指。指根部水星丘与无名指根部太阳丘之间的部位，如有出现十字纹，表示亦有意外之财到来。这种人会有意外发财的机会，比如国买彩票中奖了等等。小指与无名指中间的下面的斜线，称之为钱财纹。钱财纹如果比较多，并且比较清晰，代表着有较强的理财能力，擅长理财，特别是在生活上能精打细算。不会盲目开支花钱，总能把钱用在刀刃上。五，看手掌的厚薄和软硬。手相学上，手掌的厚薄代表一个人福分的多少。手掌饱满肉厚，并且张开手掌心，能自然形成凹坑的人，是手财多福的手相。手瘦削无肉，掌心平平是月光族，花钱如流水，赚不到大钱也守不住财。拥有一双有弹性、软绵绵的手，属于人生富贵的象征。如果在厚实的话，则代表着财运上比较丰厚，在理财上也比较有智慧，很有经济头脑。同时，他们在财运上也有好的运气，生活档次也比较高。手硬的人脾气倔强固执，虽然做事容易一根筋，但优点是工作上坚持执着有耐力，手硬而厚。可以白手起家，坚持努力后获得财富。透天机公众号，手硬而薄，则固执己见，事业上容易做错决定，而导致一生贫穷。六，手掌有理财纹，在手掌感情线上方有一条平行的纹，叫做理财纹。有这种纹的人，通常是替别人理财，或者是大公司里面的会计，通常帮人理财，当然自己也会投资理财。因此不会缺钱用。七，手掌有痣，手掌有痣，手掌的痣一般都是属吉痣。手掌心的痣代表智且富，代表你很聪明，将来会富有。八，有多条事业线，事业线是从掌心底部延伸至中指缝隙处下方的一条笔直的线。多条事业线是指事业线旁边有些虚线，斜线往周围延伸。这类手相的人。懂的东西多，专业技能很强。虽然工作辛苦，但是收入回报也大。九，智慧线明朗深长。首相学上认为，智慧线明朗深长的人将容易获得成功。智慧线又称头脑线或思想线，其不但能够表现一个人的智慧，同时还代表着其思考能力、自我控制力、记忆力、应变能力以及创造能力等等。而智慧线明朗深长的人，往往能够在这些方面表现得不错，因此他们在做事情的时候，往往能够轻松地获得成功，能够轻松地赚大钱。十，太阳线清晰深长，太阳线又叫成功线，也就是位于无名指根部，并一直往下伸的那条纵向延伸的线，它代表一个人的人缘。名誉以及成功，所以太阳线清晰深长，表示人缘佳，做事容易成功。而往小指方向延伸的支线为财运线，因此有这种手相的人，通常贵人多，理财能力强，有商业头脑，所以变身成大富翁的几率非常高。如今的年轻人，往往对相学嗤之以鼻，认为是迷信。然而，相学并非完全没有准确性。相学可以作为一个很有效的引导，在某些情况下，相学可以和其他学科结合分析，得到很好的效果。例如，心理学、面部解剖学、审美学等等。一个典型的例子是眼袋的问题。根据相学，有双眼袋的人会有非常好的运势，但在面部解剖学上。眼袋的出现多是因为结缔组织松弛导致的脂肪堆积所致，因此有眼袋的人往往是年龄较大的群体。同时，心理学认为有眼袋的人更加深沉、沉着而老练，所以在这种情况下，结合相学、面部解剖学、心理学等学科进行分析，对于这位有眼袋的人的情况进行综合分析是比较好的方法。可以得到较为准确的结论。不过，幸福的生活还需要我们努力才行。
改变命运的东西很多，归根结底都靠双手去实现。哪怕天上掉下一个馅饼，你也要用手去接住，否则还是会错过。现在，我们把手和劳动、持家、和气联系起来，富贵、穷困皆在其中。愿你我伸出手，抓住机遇，牵手家人，前程似锦。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢，记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容，我们下期再见。